только заехать. На другое плевать. 10 секунд, пока мы мчимся, я свободен. Вы привыкли, что мы снимаем версию стрит-битвы от технолога, но мы э, наступаем на новый уровень, новая ступенька. И сегодня мы на официальных э, мероприятиях на Кубке Российской Автомобильной Федерации Алтайского края и чемпионате по дрэг-рейсингу Алтайского края. Мы оказались на первом официальном чемпионате по дрэг-рейсингу за два года вообще по всей Сибири. Это вызвало просто массу адреналина, обсуждений и эмоций. Гонщиков собралось точно больше 80 человек. Мне кажется, что я видел даже список, где было заявлено сотни. Но это не точно. Весь этот праздник скорости проходил два дня. Первый день была квалификация. Второй день были заезды, хотя для организаторов подготовка шла месяцами. А теперь важное. Всего было 249 заездов. Вообще, представьте, 249 заездов. Ну и зрители, конечно, изголодались не меньше пилотов. Только на самом аэродроме было около 4000 человек за уикенд. Что могу сказать ребятам с валим бачком серия? С нифигово, да? Ну ладно, это так по-братски. Когда играешь в детстве, собираешь на, на автобузе все машинки, и вот он весь твой Hot Wheels в сборе. Первый день была квалификация, в которой все участники должны были показать лучшие времена для возможности пройти в класс. Ну что, есть куда расти, очень хорошее время. В этот день они не соревновались друг с другом. Однако, если одни спокойно показывали времена без напряга, то другие боролись с возможностью вообще хоть что-то показать. И это была настоящая гонка со временем. История творилась у нас на глазах. Одна из них – это история Андрея Кичугина. Расскажи про свой курьез на квалификации. Потому что не так. Немножко, скажем так, резина не соответствует тому, что нужно, и срезала задний, заднюю полуось. Эх, и осталось на эту полуось кусок в редукторе заднего моста. Пришлось ехать в Барнаул покупать в мост в сборе. Время не поставлено, а значит нужно попрыгать, как шаман с бубном, и во что бы то ни стало зародить все запчасти. Вопрос, успеют они собрать а, к концу квалификации или не, собре, не, не успеют собрать, потому что в первой попытке времени не было поставлено. Ну, нужно успеть поставить. Что для тебя дрэг рейсинг? Ну, наверное, стиль жизни, наверное. Я не то чтобы драгом занимаюсь, а подготовкой к драгу. То есть э, люблю тачки собирать, делать, тюнить. Ну, вот это для, для меня главное. Вообще, я сам по себе я не гонщик. То есть, не знаю, с моим везением я точно не гонщик. Но занимается подготовкой автомобиля. Под, подготовка, да, это мое. Спросите, это я люблю. Субару, нормальная, хорошая тачка. Всего желаем Андрею удачи в сегодняшних заездах. Спасибо, спасибо, товарищи. Давайте, спасибо вам.
Андрей был не один. Его товарищ из Омска, Колесников Владимир, поставил время. Но к окончанию заезда его турбина сказала «Привет». Время, ну, проехал хоть что-то? 11. 11, но развалилась турбина. Ну да, сейчас привезут, спасибо, АДЖС. Быстро и оперативно, прям с доставкой на гонки будет. Четко работает, ребят. Прям как ты едешь, так и они быстро привезут, да? Ну, блядь, маловероятно. Наверное, самая горячая в прямом смысле и грустная история произошла с пилотом Романом Мастеровым. При выезде на боевой квалификационный заезд вся подкапотка вспыхнула. Это, конечно, экшен, но приятного было мало. При этом вся команда в спешном порядке потратила около 7-8 часов, чтобы собрать весь мотор заново. И снова но. Теперь уже в день рождения Романа его черный демонический Субару, который, кстати, являлся претендентом на призовое место, загорелся и изрыгнул облако дыма. Но так и не доехал до финиша. А мы, команда технолог, не стали терять время зря. И вместе с пилотами аэродрома, настоящими асами и авиабандитами, Алексеем на Цесне 182 и Виталием на Як-52, устроили воздушный War Thunder. Не-не-не-не, это самолет. Турнир проходил в двух классификациях. Это по техническим требованиям разбивка и разбивка по секундной классификации. Значение разбивки по тех требованиям мы вам оставим в описании. Слишком долго и муторно объяснять. Что касается по секундной, то в классе ФСЛ время прохождения отметки 402 метра не быстрее, чем 13,5 секунд. Здесь классики стоят, я думал, что там будет что-то сильное, а все классики на шестнаре. Классика на классики, шестнаре. Классики, да, жижига, шестерка, коперка, да. А, вот, Зюзба на шестнаре, ну, да. это сильно. Прям огонь. Без сомнений, ярким участником, наверное, даже автофриком был ЗАЗ Александрова Александра. Как Паша сказал, классика на шестнаре, это уже типа мавитон, да. да. А вот запорожец на шестнаре. Да, не каждый день увидишь такое. Турбо шестнарь на запоре так педалил, что чуть не вылетел с класса. Вместе с соперником на Субару они проехали быстрее, чем им положено. Но по правилам оказалось, что Фортуна была на стороне Саши, и он смог взять свою тумбочку, то есть второе место. Привет. Привет. Коллеги, да, больше. Заодно засветим Let's Race, чтобы подписывались на ребят. Мы заходили, подписались. Нормально, нормально, все правильно. Все, как, как настрой? Да нормально, настрой. Все вроде едет, ничего не сломалось, это радует. Угу. В прошлый раз просто ремонтировали тачку. Тут после квалификации. Вот этот раз все нормуль проходит. Расскажите мне про Шкоду, мне интересно, что в ней. Турбина к 4 стоит. Собственно и все. Фильтр нулевого сопротивления, полный привод. Стоит 4. Ну и там еще это всякие резко? там подвески, не подвески. Нет, это не резко, это 1.8. Это обычно откат FL. Стоит 4, стоит 4. Что она показала на квалификации? 13,5. Типа 220 сил на ДСГ 500. Мокрое сцепление. Стейдж 1 от APR. И все. Это там сейчас под первый лошадей. 315. А, ну в общем, вы между собой да, сидим, да? да. И БМВ тоже, да? Да. 
Всем Всем три места хотим в Томск вести в идеале. Вообще будет здорово. В общем, ребята из Томска, мы из Омска. Да. Соседи, коллеги, все вместе. Ну тогда мы вам желаем удачи. Спасибо. Давайте, 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 давайте. Давайте. Третье место взял Михейенко Александр на БМВ. Единственный из трех участников команды YouTube канала Let's Race. Да-да, вам привет, ребята. Неоспоримым победителем же в двух зачетах стал Володских Александр на Хонде Интегра. Что касается ФСА, то мы прочувствовали его, как говорится, изнутри. Разбивка по времени была от 12,5 до 13,5 секунд. Участники нашей команды из Омска, картингист кольцевик Судейкин Виктор на Субару показывал стабильное и отменное время реакции на старте. Смотрите, какая задержка на старт. Это уже на границе человеческих возможностей. В официальных соревнованиях именно на этой машине это третье участие. Первое было в Омске. В 2019 году я занял первое место. Поехал на следующий этап в Барнаул. Здесь в первом же заезде в воскресенье я сломал привод. И вот приехал снова в Барнаул в этом году попробовать свои силы. Тогда был сток полный, сейчас, конечно, чуть-чуть вложился, собрал строкер тип, там мотор весь на кованных комплектующих, ну и плюс настройка новосибирского настройщика Вера Носка Андрей. Это Найданов Андрей, наш участник из города Омска, выступает он на Тойоте Целика. На машине стандартная комплектация, так сказать, полностью в стоке. Это, это все омская тема, все по стоку у нас. Да, да, да. Мы когда, да, мы когда в Омске берем, что там, какие характеристики? У меня сток, все сток. Все. А МГ-60 трез, сток, сток. Ну, давай на следующий да, стремимся, будет поинтереснее. Что для тебя такое дрэк рейсинг? Ну, это адреналин, это эмоции. Но... В прошлом году на тренировочных заездах у тебя был успех. Второе место было. Хотя в квалификации я был последним. Вот, это о чем говорит, что даже если ты на грани находишься, всегда есть всех шанс. Есть, у всех у есть всех шанс, есть шанс. Все может случиться. У всех машины, это железки, которые могут было венуться. дерево. Есть дерево. Постучи. Но так получилось, а может быть карта легла, что два друга в жизни стали соперниками на прямой и уже на начальных кругах пришлось бороться друг с другом. И ну что, судей, этот самый был... момент, да, который мы ожидали, у нас выезжает э, Витя Кэмпер против Андрюхи. Доказали, что... Нормально, Андрюха, не переживай, нормально все, все хорошо было. Один другого поздравляет. Дюк, да, по реакции. 0,160. Как настрой? Боевой. Самый же топ в классе оказался Ярослав Куртяк, который показал настоящий крутяк и занял первое место. Но, как говорит Витя, главное без эпичности. Без эпичности не получилось. И героем гонки со временем оказался Андрей на своей Старлет. 
он успел найти задний редуктор за время квалификации, привести его, поставить с команды на машину и показать время. И все это за 2-3 часа в чужом городе на жестком нервнике. При этом в классификации по тех требованиям еще успел побороться за третье место. Да, здесь тоже не без накала. Как оказалось, соперником стал не менее заметный Павел Шафранский на четверке на шестнаре. На 35-м, мать его, за ногу Гарретти. Машину не дает только отсутствие фары. Тут кто не разбирается, а ты... Технология от сибирских инженеров. Нет, это не тяжелый сток, нормальный результат. Ну а так у нас идут аудюшные катушки, так как бошевские, даже берешь оригинальные, они не выдерживают. Ну и в принципе большая турбина, что дает нашему автомобилю основную мощность. Все равно хорош. Давай, да, да, да. Спасибо большое, молодец, что приехал. Вот эта история, эпичная история с Андреем закончилась. Второе место же взял уже легенда сибирского дрэга Вячеслав Волков, а первое шатарский Александр на своей бешеной пластиковой тубаретке Honda City. Ты самый главный организатор, как мы тебя, извини, назвали батя сибирского дрэга, да, поэтому вот. Пару моментов скажи, как все проходит, все, все ли хорошо, все нормально. Все хорошо, а, более нет. чем хорошо. Видишь, была очень мощная медийная подготовка. Только 1600 людей прошли через кассу. Сегодня уже больше 2000. С учетом 80 участников. Ну куда добрее это? Трансляция идет прям замечательно. Не виснет, не глючит. На сегодняшнее утро первый день больше 50 тысяч просмотров уже собрал. Какой из этапов? Да ты понимаешь, они все запоминаешься. Потому что везде как бы есть те условия, да, которые, за которые всегда цепляешься глазом. Федоровка – это ровное покрытие, это наливной бетон. Это Омск. Да, это Омск. Крас – это условия стационарного автодрома. Саиногорск – обалденная природа. У нас появились на этом этапе, он довольно уникален этап. У нас, кроме Казахстана, еще появились участники из Армении. То есть на основе этого появилась идея о международном соревновании. Что для тебя такое дрэг-рейсинг? Можно двумя словами? Да кайф это. Даже одним словом. Все. Старый добрый ФСБ. Не тот ФСБ, а который другой ФСБ. Ну, проще говоря, это территория самураев и заряженных немцев. Ох уж эти грозные 11 секунд. И как же все хотят из них выйти. Люди. Здравствуйте. Как у вас настрой? Все хорошо. Сейчас все, все будет. Все будет? Успеваете? Да, да, да. да все, пацаны, уже здесь. Буквально 10 километров они тут. И будешь жиганить? Да. Наш товарищ Колесников Владимир, он же Турбо Вова, как и подобает всем канонам и жанрам драмы, успел найти и поставить новую турбу в самый последний момент. 
и даже в одном из заездов проехался по сгустку немецкой прыти Audi S6. Но песенка недолго играла, ему в сопернике выехал, внимание, представительский бизнес-седан, причем лонг, Audi A8 Ротанова Евгения. И вот этот огромный Audi с кондиционером, аудиосистемой и телевизорами внутри, а также турбинами от R7 доехал до самого финального заезда. Но здесь не все просто. Один из отцов сибирского ФСБ, самурай по жизни Алексей Чусовков, прогрел резину своего 90-го марка и прошелся по огромному немецкому танку. Одинокий Ронин отомстил за Сёгуна и, пролетая отметку 402 метра, показал всем свой фиги дриги рейсинг. Реакция решила. Реакция решила. Но... Всего лишь десятка. Мне кажется, просто Алексей не использовал все свои козыри в этой игре. В ФСБ по тех требованию произошло то, что мы называем разогревом перед кульминацией. Но это был даже не разогрев, это была настоящая бомба замедленного действия. Тёма ушел оттуда, блин, опять самое вкусное пропустил. Костя, еще не зная, что занял третье место, принял удар как настоящий боец. Достойно. Отметим, что команда организаторов среагировала оперативно. Вот вам, ребята, за это отдельный респект и спасибо. А вся тумбочка подчинилась ребятам из Новосиба. Кургузкин, Чусовков, Колесников. Где можно все вообще все ну вот вообще все хочешь крутить все четыре колеса на месте запросто хочешь повелять хвостиком на скорости 300 км в час и услышать звон стальных бубенцов не вопрос хочешь быть самым быстрым форестером в мире и показать 9 и 3 снова пожалуйста вот прямая вот телеметрия Побить рекорд, поставленный где-то далеко за океаном, один раз – это бесспорно круто и мощно. А вот закрепить результат и даже превзойти его – вот это своя игра. Вот это победа. Вот это история. You know. 
Кипиш залезли подготовительный. Пару слов каких-нибудь можешь сказать, каков настрой? Настрой боевой. Боевой. Будем ставить рекорды свои личные. Так, вчера показал 9 и 2. И 2. Это получается второе, да, время было? Да. Ну, грозный соперник у тебя там, да? Соколков. Да, да, да. Мы надеемся на жесткую да, зарубу. Да, да. Городской автомобиль, в принципе, сейчас вот сирушки сняли. Ага. А вчера ездил со всем салоном. О, так все. В отличие от Соколкова. Да, да, да. Куда, кроме как по этой полосе. Вот. Катаемся. Сток. Сток. Все по стоку, да. Если зацеп сегодня будет лучше, накатают, то на результат. Надеемся, лучше. Все, ладно, не отвлекаем тогда. Спасибо. Всего доброго. Удачи. Максим, человек, который поставил рекорд времени на Федоровке в 2019 году, 886, если не ошибаюсь, ты проехал там, да? Угу. Вот, это самое лучшее время в городе Омске за все времена. Да. Автомобиль, я понимаю, что как гордость у вас, но есть в этой гордости что-то особенное? Что все особенное. Да, да все особенное, конечно, все особенное. Она, ну, как ребенок, она рождалась, воспитывалась. Состав команды. Начальник команды, вот Юрий у нас. Ага. А, еще двоих ребят нет, а, Владимир и Игорь. Я пилот. Мы все работаем, а, Михаил тоже, ребят. Наш. Все работаем в одном месте, на с автоцентра 12 вольт. Все мы дружим уже больше там 15, наверное, лет. Все друзья, близкие очень, с семьями. А, настрой боевой? Настрой всегда боевой, конечно. А, все, отлично. Мы тогда вам пожелаем удачи. Да, спасибо да. большое. Спасибо. Будем большое. болеть. Спасибо. Спасибо. Дальше. В финале всех финалов, в момент, когда мы называем кульминацию, встретились двое. Они были сильнейшие. Они точно знали, чего хотели. Они не были на гонках. Они и есть гонки. Борьба Митсу и Субу не прошла стороной Сибирь. Фомин Виктор занимает второе место и при этом в сотую повторяет свой рекорд 9.24. Это не просто быстро, это стабильно быстро. Теперь за океаном ребята будут шевелиться еще быстрее. А победитель Максим Соколков и его команда 12 вольт безоговорочный чемпион и по праву быстрейший со временем 8.6 на этих версус дрэк битвах. Кубки РАФ Алтайского края. Это были первые соревнования по дрэгрейсингу в Сибири за два года. Это был яркий чемпионат. Мы увидели 249 заездов за уикенд, один мировой рекорд, мировой Карл, несколько сгоревших двигателей и море дыма. Респект всем участникам мероприятия и большая благодарность организаторам. С вами был YouTube-канал Технолог. До встречи.